హాయ్ స్టూడెంట్స్ సీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి బబుల్స్ ఆఫ్ లాజిక్ ఎలా ఎలా ప్రాక్టికల్గా ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాము సో దీనికి సంబంధించి బబుల్స్ ఆఫ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాని అల్గారిజం ఏంటి అనేది నేను థియరిటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన లింక్ కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను వీడియో లింక్ అది ఓన్లీ థీరీ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ప్రాక్టికల్గా మీకు వీడియో వీడియోలో టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ఒకటే లాజిక్తో మనం అల్గారిథమ్స్ డెవలప్ చేయాలని ఏం లేదు ఎవరి లాజిక్ ఎవరి అల్గారిథమ్ వాళ్ళది అయితే ఇక్కడ బబుల్ సాట్కి సంబంధించి మనం స్వాపింగ్ యూజ్ చేస్తూ టూ టూ నెంబర్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ సార్టింగ్ అనేది మనం పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం అలానే ఇక్కడ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేసరికి నన్ను చాలామంది అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే వాయిడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సమ్టైమ్స్ డేటా టైప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్పి అడిగారు సో దట్ ఈస్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ టైప్స్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ మనం ఎప్పుడు ఫంక్షన్ నుంచి ఎటువంటి మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు అనుకున్నప్పుడు వాయిడ్ యూజ్ చేస్తాము ఎక్కడైనా రిటర్న్ చేయాల్సిన నీడ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే బబుల్ సాట్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కావాలి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మనకి ఇంటీజర్ ఎలిమెంట్స్ కలెక్షన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎరే అనేది డిక్లేర్ చేసుకున్నాను విత్ నేమ్ ఏ నేను ఇక్కడ టెన్ అనేది సైజ్ కింద తీసుకున్నాను అంటే మనం టెన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఫైవ్ తీసుకున్నా సిక్స్ తీసుకున్నా అప్ టు టెన్ వరకు మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు నెక్స్ట్ లూపింగ్ పెర్ఫామ్ చేయడం లాజిక్ పెర్ఫామ్ చేయడం కోసం ఐ జే ఎస్ టి అనే ఫోర్ వేరియబుల్స్ నేను ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్స్ మీరు ఈ బబుల్ సాట్లో పెర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది సైజ్ తీసుకున్నాను ఆ సైజ్ అనేది మనం ఎన్ కింద తీసుకోవచ్చు లేదు ఎస్ కింద తీసుకోవచ్చు మన ఇష్టం సో ఇక్కడ నేను జనరలీ ఎస్ అనేది తీసుకున్నాను ఎస్ మీన్స్ సైజ్ ఓకే అంటే ఎరేలో మీరు హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది మనం ఎస్ కింద ఇచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎయిట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఎరే సైజ్ ఆల్రెడీ మనం టెన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎయిట్ అనేది రీజనబుల్ ఒకవేళ మనం ఫిఫ్టీన్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఎస్లోకి అయితే స్టోర్ చేసేస్తుంది బట్ ఎప్పుడైతే లూపింగ్ పెర్ఫామ్ చేస్తామో ఏ అనేది అది అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ అయిపోతుంది అంటే మనం తీసుకున్న ఎరే టెన్ వరకే అయితే మనం యాక్సెస్ చేసేది ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ వరకు కనుక చేసినప్పుడు అక్కడ మనకి ఇష్యూ వస్తుంది సో మనం సైజ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ ఇన్ బిట్వీన్గానే యూజర్ సైజ్ ఎంటర్ చేసేలాగా చూసుకోవాలి సో దానికోసం మీరు ఇక్కడ మెసేజ్లోనే ఎంటర్ ఎరే సైజ్ బిలో టెన్ ఆర్ అలా మీరు మెన్షన్ చేసిన బేస్డ్ ఆన్ అక్కడ మన ఎరే డిక్లరేషన్ బట్టి నో ప్రాబ్లం ఓకే బేస్డ్ ఆన్ అది మీ యొక్క విషయం బట్టి ఉంటుంది సో నేను నార్మల్గా ఎంటర్ ఎరే సైజ్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏదైతే సైజ్ ఎంటర్ చేశారో యూజర్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం ఎంటర్ చేయమంటున్నాం అది నా నాట్ ఓన్లీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇట్స్ మేబీ సమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఓకే ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్లో ఎంటర్ చేసిన వాటిని మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆర్డర్ వైజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ వైజ్ మనం ఎలిమెంట్స్ని సార్టింగ్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ బబుల్ సాట్ లాజిక్ సో బబుల్ సాట్ లాజిక్లో మనం టూ ఫర్ లూప్స్ తీసుకుంటాం ఐ ఫర్ లూప్ అండ్ జే ఫర్ లూప్ ఐ ఫర్ లూప్ రిఫర్స్ వన్ నెంబర్ అండ్ జే ఫర్ లూప్ రిఫర్స్ వన్ నెంబర్ సో బబుల్ సాట్ లాజిక్ ఏంటంటే టూ టూ నెంబర్స్ని కంపేర్ చేసి లోయస్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే రాంగ్ పొజిషన్లో ఉందో దాన్ని మనం స్వాప్ చేస్తాం సో అంటే ఇక్కడ ఐ అనేది ఒక నెంబర్ని రిఫర్ చేస్తూ వెళ్తుంది అండ్ జే అనేది ఒక నెంబర్ని రిఫర్ చేస్తూ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లూప్ తీసుకున్నాము ప్రింటప్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎంటర్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ది సెల్ అని చెప్పి తీసుకున్నాము యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే ఎరేలోకి ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా ఎరేలో వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయాలన్నా కూడా మనకి పర్ లూప్తోనే మనం వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఒక ఎరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి నార్మల్గా ఒక ఎలిమెంట్కి అయితే ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ అయిన నెంబర్స్ క్యాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఎం పర్సెంట్ ఎన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అంటే ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ అది రీడ్ అయిపోతుంది ఎన్లో స్టోర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అదే ప్రాసెస్ మనం టెన్ టైమ్స్ చేయాలి టెన్ టైమ్స్ అంటే టెన్ స్టేట్మెంట్స్ మనం రాయడం అనేది వేస్ట్ కాబట్టి మనం ఒక లూపింగ్ స్టేట్మెంట
చేయవచ్చు కాబట్టి ఎరేలో వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అన్నా డిస్ప్లే చేయాలి అన్నా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐ అనేది బై అక్కడ అవుటర్లో మనం డిక్లేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే వైడ్ మెయిన్ వెంటనే ఓపెనింగ్ అయిన వెంటనే మనం ఐన డిక్లేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఫర్ లూప్స్లో ఐ అనేది మనం ఎక్కడైనా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ వితిన్ ఐ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్లో మనం ఇంకొక ఫర్ లూప్ డిక్లేర్ చేయాలి అంటే టూ ఐస్ అనేవి మనం ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూస్ రీడ్ చేసే ఫర్ లూప్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎనదర్ ఫర్ లూప్లో మనం ఐ అనేది మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూజ్ చేసాం అది కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు డౌట్ సో అక్కడ ఆ బ్లాక్ క్లోజ్ అవ్వకపోతే మాత్రం మనం ఐ యూజ్ చేయకూడదు బ్లాక్ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఐ యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎరేని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఐ ఇనిషియలైజ్ విత్ జీరో అండ్ జే ఇనిషియలైజ్ విత్ జీరో అది ఎనదర్ సమ్ ఎనీ అదర్ సమ్ లాజిక్స్ అయితే మనం ఐ వాల్యూ జే వాల్యూ వన్తో తీసుకున్నా టూతో తీసుకున్నా మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ ఎరేతో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మనం జీరోతోనే అసైన్ చేస్తాం అలానే అవుటర్ జీరో అవుటర్ వాల్యూ అవుటర్ ఇన్నర్ లూప్ అయి తీసుకున్నప్పుడు మనం జే వన్తో కూడా సమ్టైమ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ లాజిక్ని బట్టి సో ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఎస్ అంటే అప్ టు సైజ్ మనం టెన్ తీసుకున్నా కూడా యూజర్ ఎయిట్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి ఐ లూప్ అనేది ఎయిట్ వరకు మాత్రమే మనం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం జీరో నుంచి ఎయిట్ వరకు ఐ నేమ్ చేస్తున్నాం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ సో దెన్ జే ఈక్వల్ టు జీరో జే లెస్ దాన్ ఎస్ మైనస్ ఐ మైనస్ వన్ అంటే ఎస్ వాల్యూ ఎయిట్ అయితే ఐ వాల్యూ జీరో అయితే ఎస్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఐ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెన్ అంటే జే లూప్ అనేది ఐ లూప్ కన్నా వన్ టైం తక్కువగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది సో జే లూప్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఫస్ట్ వాల్యూతో రిమైనింగ్ సెవెన్ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ టూ టూ నెంబర్స్ని ట్రావెల్ చేస్తాం ఇక్కడ స్వాపింగ్ లా లాజిక్లో టూ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసాం ఏ ఆఫ్ జే వాల్యూ అండ్ ఏ ఆఫ్ జే ప్లస్ వన్ వాల్యూ మీరు ఇక్కడ థిరిటికల్గా చూసినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ ఏ ఆఫ్ జే అనేది సెకండ్ పొజిషన్ ఏ ఆఫ్ జే ప్లస్ వన్ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ కన్నా ఒకవేళ పెద్ద నెంబర్ అనుకోండి అంటే ఏ ఆఫ్ జే ప్లస్ వన్ కన్నా ఏ ఆఫ్ జే అనేది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అనుకోండి సో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ మనకి ఫ్రంట్ ఉండాలి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ బ్యాక్ ఉండాలి బేస్డ్ ఆన్ ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము టెంపరీ వేరేబుల్లోకి ఏ ఆఫ్ జే వాల్యూ స్టోర్ చేసి ఏ ఆఫ్ జేలోకి ఏ ఆఫ్ జే ప్లస్ వన్ అండ్ ఏ ఆఫ్ జే ప్లస్ వన్లోకి టెంపరీ వేరేబుల్ సో సింపుల్ స్వాపింగ్ లాజిక్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేసాం అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్తో కూడా మనం కంపారిజన్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఎరేలో ఉన్న వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం విత్ ఫర్లు సో ఇక్కడ ఎంటర్ ఎరే సైజ్ ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నాం కదా యూజర్ నుంచి ఎంటర్ ఎరే సైజ్ సో నేను ఎంటర్ ఎరే సైజ్ అని చెప్పి అడిగాను సో యూజర్ ఫైవ్ ఎంటర్ చేశారనుకుందాం అంటే ఇప్పుడు యూజర్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ వాల్యూ ఇంటూ ది సెల్ జీరో ఎంటర్ వాల్యూ ఇంటూ ది సెల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎరే సైజ్ ఎయిట్ అయితే కనుక జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు తీసుకుంటాము అలానే టెన్ అయితే కనుక జీరో నుంచి నైన్ వరకు తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే వాల్యూస్ మీ ఇష్టం ఎలాంటి వాల్యూస్ అయినా కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అక్కడ ఇంటీజర్ యొక్క సైజ్ని బట్టి మనం వాల్యూస్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తాం సో నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ టెన్ ఫార్టీ అనేవి ఇన్ ఆర్డర్లో ఎంటర్ చేశాను ఆఫ్టర్ షార్టింగ్ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ సో షార్టెడ్ ఎరే ఈజ్ అని చెప్పి మనం ఆ ఎరేలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం ప్రింట్ చేసాం మనకి అక్కడ యూజర్కి క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసమే ఐ పొజిషన్ కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎంటర్ ద వాల్యూ ఇంటూ ది సెల్ జీరో ఎంటర్ ద వాల్యూ ఇంటూ ది సెల్ వన్ అని చెప్పి సో మాస్టర్ అండ్ షుడ్గా మీ ప్రోగ్రామ్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి సో సేవ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు మనకి దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీనింగ్ఫుల్గా నేమ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసుకోవాలి మళ్